Evet, güzel bir alıştırmamız var. Hemen okuyalım. Mustafa bir merdivenin 5. basamağında duruyormuş. Merdivenin 15 basamağı varmış ve basamakların arası 0,5 metreymiş. Biraz fazla ama neyse. Evet, Mustafa aşağı veya yukarı gidecek ya da ya da olduğu yerde kalacakmış. Evet, gelin önce şu merdiveni çizelim. Hani ağaca çıkmak için kullandıklarımızdan. Bu ayaklarından biri. Bu da diğeri. 15 basamağı var. Basamakları da çizelim. 1, 2, 3, 4 dedik ama galiba yerimiz yetmeyecek. Basamakları daha sık çizelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. 15 basamak. Güzel. Merdivenin basamaklarının arası, yani bu tahta parçalarının arası, yarım metreymiş. Bu aralık 0,5 metre. Peki Mustafa nerede? 5. basamakta. Onu da işaretleyelim. 1, 2, 3, 4, 5. Aynen burada. Buradan ya yukarı çıkacak, ya aşağı inecek, ya da olduğu yerde kalacak. Ene Mustafa ininci basamaktayken, tabi Mustafa aşağı iniyorsa ne negatif olacak, Mustafa'nın ayaklarının yerden yüksekliğini gösteren fonksiyonmuş ve metre cinsinden verilmiş. Ene N tane basamak çıktıktan ya da indikten sonra Mustafa'nın ayaklarının yerden yüksekliğini gösteriyor. Bunu anladığımızdan emin olmak istiyorum, o yüzden bir örnek verelim. Mesela dersek, eğer h sıfır bulmak istersem ne olacak? H0, Mustafa'nın sıfır basamak indiğini ya da çıktığını, yani olduğu yerde beşinci basamakta kaldığını gösterir. Peki, bu yükseklik ne kadar? Eğer Mustafa beşinci basamakta ise, birinci basamağın yerden yüksekliğinin de 0,5 metre olduğunu varsayalım. Burası yer olsun. 1, 2, 3, 4, 5 basamak yukarıda ve basamakların arası 0,5 metre ise, Mustafa yerden, 5 çarpı 0,5, yani 2,5, 2,5 metre yüksekte. H0, 2,5 metre. H1, mesela, Mustafa'nın bir basamak yukarı çıkması demek. Burada ne? 1'e eşit. Mustafa bir basamak çıkarsa, H1, 0,5 artar ve 3 metre olur. Tabii aynı şeyi n'nin başka değerleri için de yapabiliriz. Ne dedik? H1, 3 metre. Peki, soruda ne sormuşlar? Fonksiyonun tanım kümesi için hangisi doğrudur? Tanım kümesi neydi? Tanım kümesi, geçerli bir çıktı değeri almak için fonksiyona verebileceğimiz değerlerin kümesi. Tam sayılar ve reel sayılar arasında seçim yapmamız gerekiyor. Şimdi n'nin ne olduğunu hatırlayalım. n, Mustafa'nın indiği ya da çıktığı basamak sayısı. O zaman pozitif ya da negatif olabilir. Ama yarım basamaktan bahsedemeyiz, öyle değil mi? Yani bu iki basamağın arası boş. Böyle olursa Mustafa'nın ayağı havada kalır. Bunun için Mustafa'nın ineceği ya da çıkacağı basamak sayısının tam sayı olması gerekiyor. Çıkıyorsa pozitif tam sayılar, iniyorsa negatif tam sayılar. Sıfırsa olduğu yerde kaldığını anlayacağız. Evet, tanım kümesi reel sayılardan oluşamaz. Yani mesela Mustafa pi tane basamak çıktı ya da indi diyemeyiz değil mi? Ya da karekök iki basamak ya da 0,25 basamak. Bundan dolayı tanım kümesi kesinlikle tam sayılardan oluşmalı, reel sayılardan değil. Bu fonksiyonun geçerli bir çıktı değeri verebilmesi için girdi değerlerinin tam sayı olması lazım. Ve aslına bakarsanız tüm tam sayılarda olamaz. Neden? Çünkü merdivende rastgele seçtiğimiz bir basamak sayısı kadar tırmanamaz ya da inemezsiniz, değil mi? Yani mesela 25 basamak diyemeyiz. Tanım kümesi tam sayıların bir alt kümesi olacak. Ve son olarak tanım kümesinin aralığını belirleyin demişler. Peki, bakalım n'nin en küçük değeri ne olabilir? En fazla 1, 2, 3, 4, 5 basamak inebilir. Ve bu durumda n eksi 5 olur. n'nin en büyük değeri de yukarı doğru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 basamak tırmanabileceği için 10. Evet, o zaman ne diyeceğiz? n en küçük eksi 5, en büyük de 10 olabiliyor. Ve bu değerler aralığa dahil olduğu için köşeli parantez kullanacağız. 
Eksi 5 tanım kümesine dahil. Dahil olmasaydı normal parantez kullanacaktık. Onun yanına da köşeli parantezi koyalım. Ve işte oldu. Şimdi soru ekranına geçelim ve cevaplarımızı girelim. Tam sayılar en küçük eksi 5, en büyük 10. 10 da aralığa dahil. Bakalım doğru muymuş? Doğru. Şahane.